हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाई क्रिएटिनिन के टॉपिक पर फ्रेंड्स किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स होते हैं या यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अक्सर फिजिशियन ब्लड क्रिएटिनिन जिसे कि सीरम क्रिएटिनिन भी कहा जाता है इसकी जाँच करवाते हैं तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है फ्रेंड्स हमारी बॉडी के मसल सेल में एक कंपाउंड स्टोर होता है जिसे कि क्रिएटिन कहा जाता है हमारे मसल्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये क्रिएटिन हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी में मसल्स अपना फंक्शन करते हैं जब भी बॉडी में मस्कुलर एक्टिविटी होती है तो ये क्रिएटिन मसल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और खुद एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि क्रिएटिनिन कहा जाता है और ये क्रिएटिनिन हमारी किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है लेकिन जब ये क्रिएटिनिन हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है और ब्लड के अंदर ही इसके लेवल्स रेज होने शुरू हो जाते हैं यानी कि ब्लड में इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को हाई क्रिएटिनिन इन ब्लड कहा जाता है और इस क्रिएटिनिन की वजह से हमारी किडनीज पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है इसी के साथ साथ ये क्रिएटिनिन हमारी किडनीज के फंक्शनिंग के पैरामीटर के रूप में भी देखा जाता है यानी कि हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही हमारी बॉडी में किडनी के फंक्शंस को लो माना जाता है यानी कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है इसको जांचने के लिए एक पैरामीटर क्रिएटिनिन की जाँच करवाना भी होता है फ्रेंड्स जब भी हम किसी डिजीज के बारे में बात करते हैं तो सभी लोगों के मन में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले की ये क्या होती है वो मैंने आपको अभी बताया कि हाई क्रिएटिनिन क्या होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों हो जाता है फ्रेंड्स काफी सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड क्रिएटिनिन के वैल्यूज बढ़ जाते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है किडनी की मैल फंक्शनिंग अगर किन्नी कारणों की वजह से किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है और वे मैल फंक्शन कर रही है तो उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाता है और हमारे ब्लड में क्रिएटिन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीजन में अगर हमारी किडनीज में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि किसी तरह की रुकावट किडनीज में आ रही है और इसकी वजह से क्रिएटिन इन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है तो ये भी हमारी बॉडी में क्रिएटिन के बटने के कारण के रूप में देखा जाता है फ्रेंड्स ये तो थे स्पेसिफिक रीजन इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक रीजन भी होते हैं जैसे कि आपकी डाइट अगर आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन कंटेंट लेते हैं और आपकी बॉडी को उतने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी हमारी बॉडी में क्रिएटिन के लेवल रेज होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ ये किडनी के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स इसके अलावा वे लोग जो अपनी डेली रूटीन में इंटेंस एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों की बॉडी में मसल्स में क्रिएटिन के ज्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से भी ज्यादा क्रिएटिन इन प्रोड्यूस होता है और उन लोगों में क्रिएटिन के लेवल हाई होने के चांसेस रहते हैं स्पेशली इस तरह के लोगों में अगर कोई किडनी डिजीज से रिलेटेड पेशेंट है या जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम है वे लोग अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोगों की बॉडी में क्रिएटिन बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा काफी सारी मेडिसिन भी ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट के रूप में हमारी बॉडी में क्रिएटिन के लेवल बढ़ जाते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं इसके अलावा वे लोग जो रेगुलर बेसिस पर एंटी एसिड मेडिसिन लेते रहते हैं उन लोगों में भी इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में सीरम क्रिएटिन के बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा देखे जाते हैं फ्रेंड्स अभी हमने दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जाना की क्रिएटिन क्या है ये क्यों बढ़ जाता है क्या इसके रीजन है अब सबसे इम्पोर्टेंट जो की कॉमन पर्सन की लाइफ में सबसे ज्यादा रेलिवेंट होता है वो ये है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स वे लोग जो हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं जिन लोगों को हमेशा प्यास फील होती रहती है वे अपने आप को डिहाइड्रेटेड फील करते हैं इसके अलावा वे लोग जिनमें बॉडी के किसी पार्ट में पर्टिकुलरली पैरों में स्वेलिंग रहती है और वो स्वेलिंग लगातार बनी हुई रहती है इसके अलावा चलते समय वे ये महसूस करते हैं कि सांस फूल रही है इसके अलावा वे लोग जो अपनी स्किन में हमेशा ड्राइनेस फील करते हैं उन लोगों में इन सिम्टम्स को हाई क्रिएटिन से रिलेटेड माना जा सकता है हालांकि ये सिम्टम्स अदर डिजीज से रिलेटेड भी हो सकते हैं लेकिन आपके डॉक्टर की एडवाइस पर जब सीरम क्रिएटिन की जांच कराई जाती है तो इस तरह के सिम्टम्स के बारे में कंफर्मेशन किया जा सकता है अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है इसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं 
और क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि अगर बॉडी में क्रिएटिन के लेवल बढ़ गए हैं तो उन्हें नॉर्मलाइज किया जा सके फ्रेंड्स सबसे पहला तो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि आप अपने फिजिशियन की एडवाइस से लेते हैं उसमें वे पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं और उनसे बॉडी में क्रिएटिन के लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है इसके अलावा लाइफ चेंजेस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं सबसे पहली है डाइट डाइट में किस तरह के चेंजेस किए जाएं वे लोग जिनमें क्रिएटिन के लेवल बढ़ गए हैं उन लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन सब्सटेंसेस कम लेने चाहिए और अगर वे लोग रेगुलर बेसिस पर नॉन वेज लेते हैं तो उन्हें अपनी डाइट में वेजिटेरियन सब्सटेंसेस को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वेजिटेरियन सब्सटेंसेज में प्रोटीन का कंटेंट कम मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स इसके अलावा डाइट में फाइबर सब्सटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए इसी के साथ साथ अपनी डाइट में वाटर इनटेक को भी बढ़ाना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए हाँ अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप वाटर इनटेक को बढ़ाएं उससे पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें फ्रेंड्स इसके अलावा डेली एक्सरसाइज पैटर्न में आप कोशिश करें कि आप विगरस एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कम रखें और आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस को अपने डेली एक्सरसाइज रूटीन में ज़्यादा प्रेफर करें ताकि मसल्स के अंदर क्रिएटिन का ब्रेकडाउन धीरे धीरे हो और बॉडी में सडनली हाई क्रिएटिन रिलीज ना हो सो so फ्रेंड्स ये तो थी क्रिएटिन से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको क्रिएटिन से जुड़े सारे फैक्ट कि ये क्या होता है ये हमारी बॉडी में क्यों बढ़ जाता है क्या इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए इन सभी के बारे में डिटेल में आपको बताया उम्मीद है वे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं उन लोगों के लिए आज की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी और वे लोग अपनी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज पैटर्न में चेंज कर क्रिएटिन के लेवल को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाएंगे सो so फ्रेंड्स ये तो था आज का हेल्थ अपडेट आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो